నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ సీనియర్ నటుడు నరేష్ అతని మూడవ భార్య రమ్య రఘుపతి మధ్య కుటుంబ వ్యవహారం రచ్చకు దారితీసింది ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటూ మీడియాకు ఎక్కిన పరిస్థితి చూస్తున్నా అయితే ఇదే అంశంపై స్పందించేందుకు ప్రస్తుతం అంతా పాటు లైవ్ కాల్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు నటుడు నరేష్ సన్నిహితులు సీనియర్ నటులు శ్రీనివాస్ గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి నరేష్ గారు అలాగే మరి మూడవ భార్య రమ్య రఘుపతి గారు ఇష్యూ తెలిసే ఉంటుంది మీకు సో ముందుగా ఏం చెప్తారు అంటే ఇంత ఇష్యూ జరగడానికి అసలు కారణం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ కారణాలు ఏవైనా కూడా ఇప్పుడు రియాలిటీకి వస్తే ఫాల్స్ ఎలిగేషన్స్ అని నరేష్ గారి ఇది అది కండెమ్ చేయడానికి రీసెంట్ గా కర్ణాటక కూడా వెళ్ళారు సో దే బ్రేకప్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఎవరు ఎవరికి టచ్ లో లేరు సో దాని మీద ఏంటంటే వేరే వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేశారు పవిత్ర లోకేష్ మీద కూడా అలిగేషన్స్ పెట్టడము సి వన్స్ యు డోంట్ హ్యావ్ కనెక్షన్స్ యువర్ కనెక్షన్స్ ఆర్ బీన్ కట్ సిన్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో బ్లేమ్ చేస్తున్నారు అనే దానికి వాళ్ళు అక్కడ ఒక ఒక ఛానల్ లో వాళ్ళు రకరకాలుగా మాట్లాడారు దాన్ని కండెమ్ చేయడానికి నరేష్ గారు వెళ్ళారు నరేష్ గారు తో పాటు మేము కూడా వెళ్ళడం జరిగింది సో కానీ ఇప్పుడు చూసాం మనం అంటే ఇక్కడ కాకుండా పర్టికులర్ గా రమ్య గారు అక్కడికి వెళ్ళి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం ఒక స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేయటం కావచ్చు మరొక నటి కావచ్చు లేకపోతే వారి భర్తతో ఉంటున్న వారి పైన అంటే ఎలా చూస్తారు సార్ ఇష్యూ మెయిన్ రీజన్ ఏంటి ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళి ఈ విధంగా చేశారు కాబట్టి ఇది చట్టానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఒక ఇండివిజువల్ ను స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేయడం ఇట్ ఈస్ లీగల్లీ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ పనిషబుల్ అండ్ మోర్ ఓవర్ తను ఇక్కడ షీ బిలాంగ్స్ టు వాన్స్ షీ బిలాంగ్స్ షీ గాట్ మ్యారీడ్ విత్ నరేష్ గారు లాంగ్ బ్యాక్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు పోయి అక్కడ పోయి బ్లేమ్ చేయడం అంటే ఇక్కడ అందరికి అనిపించేది జనరల్ గా ఇక్కడ తను ఏమీ చెయ్యలేక అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ మీడియాను తప్పుదో పట్టించిందని అనుకోవాలనిపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ తను చెప్తుంది ఒకటే కలిసే ఉంటున్నాము నేను నరేష్ గారితో పాటే ఉంటున్నానని స్ట్రాంగ్ గా చెప్తూ ఉన్నారు సో అది ఎంతవరకు నిజమండి ఎందుకంటే మీరు నరేష్ గారి ఫ్రెండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ బాగా క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతారు అండ్ అన్ని విషయాలు తెలుసు మీకు దాదాపుగా సో నిజంగానే కలిసి ఉంటున్నారు కలిసి కలిసి ఉంటలేరు కలిసి ఒక కాంపౌండ్ లో డిఫరెంట్ బిల్డింగ్ లలో ఉంటున్నారండి నాట్ టుగెదర్ ఇన్ వన్ రూఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అండర్ వన్ రూఫ్ బట్ బేసికల్లీ ఒక లెగెన్స్ ఫ్యామిలీస్ ఎప్పుడే కానీ ఒక ఇష్యూను బయట పెట్టాలి అంటే వంద సార్లు ఆలోచించాలండి ఎందుకంటే ఆ ఫ్యామిలీస్ రెప్యుటేషన్ దెబ్బతింటుందని ఆలోచిస్తారండి బేసిక్ గా ఎవరైనా సరే ఒక చిన్న కుటుంబం అయినా కూడా నీతి నిజాయితీగా బ్రతికే కుటుంబాలు ఉంటే వాళ్ళు ఏదైనా బయట పెట్టాలంటే ప్రతి పది సార్లు ఆలోచిస్తారండి అది తప్పైనా ఉప్పైనా బయట వెళ్ళాలా మీడియాకి వెళ్ళాలా లేదనేది ఉంటుందండి అందుకని వాళ్ళ మదర్ ఆయన మొన్న అంతటా ప్రెస్ లో క్లియర్ గా మాట్లాడారు మేము కూడా ఉన్నాము వాళ్ళ మదర్ ఆకాంక్ష మేరకు ఇది చిన్న కుర్రాడున్నాడు వాడి లైఫ్ స్పాయిల్ కావద్దు ఇప్పుడే డివోర్స్ ఆలోచించకు అని చెప్పినందుకు తను పిల్లాడి జీవితం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆగానని చెప్పాడండి దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ బట్ షీఈస్ టేకింగ్ అన్ డూ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అండర్ వన్ రూఫ్ అండి దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అండర్ వన్ అసలు ఇదంతా చేయడానికి రమ్య గారి ఇంటెన్షన్ ఏంటండి అంటే మీకు తెలిసినంత వరకు ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటారు ప్రధానంగా నాకు తెలిసినంత వరకు సి వాళ్ళు అక్కడ మీడియా ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అని బ్లేమ్ చేశారండి బట్ ద ఇష్యూ ఈజ్ ఓన్లీ టూ క్రోర్స్ అండి తిను షీ బారో లోన్స్ ఫ్రమ్ స్మాల్ స్మాల్ బిజినెస్ పీపుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అండ్ ఈ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ నుంచి డబ్బులు తీసుకొని తను రీపే చేయకుండా సో దే గివెన్ ఐ సా ఇన్ ఈ హ్యాండ్స్ ఫోర్ ఫైవ్ కంప్లైంట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో ఈ విధంగా మేనిపులేషన్ చేసి నాలుగు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి క్లోజ్ చేశారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే నరేష్ గారి ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి అడగడం స్టార్ట్ చేశారు మెసేజ్లు పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు ఆ ప్రింట్అవుట్స్ అన్ని మీడియాకు చూపిస్తారు వారు కూడా 
సో ఇది అవుతున్నందుకు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డారు బేసిక్ గా సో ఇక్కడ మెయిన్ రీజన్ అది అని అంటారు ప్రస్తుతం అంటే నరేష్ గారు ఏం చెప్తున్నారు అండి అంటే ఎందుకు ప్రతిసారి ఇలా ఇష్యూ అవుతుంది పర్టికులర్ గా మ్యారేజ్ విషయంలో యాజ్ అ ఫ్రెండ్ గా మీరు ఏం చెప్తారు నరేష్ గారి గురించి కానీ నేను నేను ఊహించలేదు నరేష్ గారు బయటకి అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటూ ఇంత కొండంత బాధను అనుభవిస్తున్నారని ఐ ఫెల్ట్ వెరీ సారీ అబౌట్ హిమ్ అంత అంత బాధను అనుభవిస్తూ ఆయన నవ్వుతూ అందరినీ పలకరిస్తున్నాడు అంటే ఆశ్చర్యపోయాను నిజానికి ఎంతో బాధ ఇటు పిల్లల పిల్లల బాగోగులు ఆయనే చూస్తున్నాడు ఈ రోజు వరకు కూడా ఇప్పుడు ఆమెతో ఉన్న బాబు ఫీజు కూడా తనే కడుతున్నాడు త్రీ ల్యాక్స్ సమ్ చేంజ్ ఉన్నది ఎవ్రీ మంత్ సెవెంటీ థౌజండ్ పంపిస్తున్నాడు ఎందుకు నమ్మాల్సి వస్తుంది నరేష్ గారు చెప్పింది అని అంటే ప్రాక్టికల్ గా లాస్ట్ చెక్ మా అసోసియేషన్ కి ఇచ్చినప్పుడు విజయ్ నిర్మల గారు డెబ్బై నాలుగు వేల రూపాయల చెక్ నా చేతికి ఇస్తే దట్ లాక్ లాస్ట్ చెక్ హాస్ బీన్ డిపాజిటెడ్ బై మీ ఇన్ ద మా అసోసియేషన్ ఎవ్రీ మంత్ దేవర్ పేయింగ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ థౌజండ్ నావ్ ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రమం తప్పకుండా ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు డబ్బుకు ప్రయారిటీ ఇవ్వకుండా సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ మనుషులు ఈ విధంగా అంత బాధను అనుభవిస్తున్నాడా అనిపించింది పడుకోవచ్చాడు <laughs> మేము ఆ రోజు మీటింగ్ కి వచ్చాము నరేష్ గారి ఇంట్లో మీటింగ్ కి వచ్చాము అప్పుడు అడిగితే తను అన్నాడు నేను కొంచెం లేట్ అవుతుంది రా నేను వచ్చి జాయిన్ అవుతాను అని చెప్పి పంపించాడు అది విషయం జరిగింది ఎప్పుడండి ఎప్పుడు జరిగింది ఇది ఇది కరోనా ఇన్ బిట్వీన్ కరోనా అని అనుకుంటున్నానండి ఐ కుడ్ నాట్ రిమెంబర్ ద కరెక్ట్ డేట్ అండ్ టైం ఎస్ ఇష్టము వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే బాగా తన కస్టడీని కూడా ప్రస్తుతం అంటే బాబు కూడా తనకే కావాలని అడుగుతున్నారని కూడా ఒక ఎడ్జెంట్ మాట తెలిసింది అవునండి 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 యూజువల్లీ ఎవరైనా కూడా డివోర్స్ ఇంకొకటి డివోర్స్ ఆయన ఎందుకు పోయిండు డివోర్స్ కారణం అంటే మెస్ అంతా చేసింది కదండి పేపర్స్ లో అన్నిట్లలో ఉన్నాయి పేపర్లలో స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి పేపర్ కటింగ్స్ ఉన్నాయి త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ జరిగింది ఇదంతా ఆయనకు ఫోన్స్ రావడం వల్ల అబ్బాయి జీవితం ఇది అవ్వడం వల్ల ఆయన ఈ డివోర్స్ పోవడం తెగించారు డివోర్స్ కోసం అంతవరకు దాకా డివోర్స్ లేదు ఇంకా తను అడ్వాన్స్ గా ఏమందనంటే పవిత్ర లోకేష్ గారిని కూడా అక్కడ కర్ణాటకలో బ్లేమ్ చేయడం జరిగింది ఆల్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ వెరీ రెప్యూటెడ్ ఫ్యామిలీస్ పవిత్ర లోకేష్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఏ రెప్యూటెడ్ ఫ్యామిలీ అండ్ షీఈస్ యాక్ట్రెస్ ఇన్ గౌరవంగా బ్రతికేవారు కరోనా టైమ్ లో మీ అందరికి తెలుసు మనందరికి తెలుసు తన పాకెట్ మనీని ఎవరైనా వచ్చి తీసుకోపోమని చెప్పొచ్చు కానీ అలా చెప్పకుండా వారి వారి అకౌంట్లకు వేసిన ఘనత నరేష్ గారిది ఉంది సో ఇలాంటి వారు ఏదో పీనట్స్ కోసం మిస్గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆమె కూర్చొని సెటిల్ చేసుకుంటే ఆమె అడిగితే రెండు రెండు కోట్ల రూపాయలు నరేష్ గారికి పెద్ద మాట కాదు నిజం చెప్పాలంటే బ్లాక్ మెయిల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో తను ఇది చేసింది ఇవన్నీ వచ్చి వెంట్రుకలు అమ్ముకునే వాడికి ఇంకొకరి చోట ఇంకొక చోట లోన్స్ తీసుకొని క్లియర్ చేయకపోవడం వల్ల ప్రధానంగా రమ్య గారు చెప్తుంది ఒకటే మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు పవిత్ర లోకేష్ అని అంటూ ఉన్నారు పెళ్ళి అయిందా అండి సో నరేష్ గారి లాంటి వాళ్ళు డివోర్స్ ఇవ్వకుండా మ్యారేజ్ ఎలా చేసుకుంటారండి 
అది ఏదో షూటింగ్ ను బట్టి షూటింగ్ లో జరిగిన దాన్ని తీసుకొచ్చి పబ్లిసిటీ చేసి అది అలా ఎలా చేసుకుంటారండి చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే నీతో విడిపోయి ఎనమిదేళ్ళు అయింది ఆ రోజే చేసుకునే వాళ్ళు ఒక అబ్బాయి కోసం ఇన్నాళ్ళు ఆగారు సో యూ డోంట్ హ్యావ్ కనెక్షన్ సిన్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అని చెప్పాడు అతను అన్ని మీడియాలో చెప్తుంటే విన్నాయా అండి ఇవన్నీ బయటకు వచ్చాయండి వాళ్ళ వాళ్ళ ఒపీనియన్ కూడా చెప్పారు బట్ అంటే అటు పవిత్ర గారు మాట్లాడారు అండ్ దాంతో పాటుగా నరేష్ గారు కూడా మాట్లాడారు మా ఇద్దరి మధ్య దాపరికాలు ఏం లేవు వీఆర్ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంచి మనిషి అని చెప్తూ వచ్చారు అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు సమస్య నరేష్ గారిది రమ్య గారిది వాట్ వే పవిత్ర లోకేష్ ఇస్ కన్సర్న్ వెన్ యు ఆర్ ఎన్ ఇండివిజువల్ షీ గాట్ ఆల్ రైట్స్ అండ్ హీ గాట్ ఆల్ రైట్స్ ఏమండి మీరు మీరు కలిసి లేనప్పుడు కలిసి విడిపోయి ఉన్నప్పుడు ఎవరు ఇండివిజువల్ లైఫ్ వాళ్ళదండి నీకు హక్కులు హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నావు ఆమె మెలపైడ్ ఇంటెన్షన్ అండి ఒక ఇంటెన్షన్ లాస్ట్ లో ఒక ఛానల్ లో షేర్ చేస్తుంటే విన్నాను ఏమని అంటే వీళ్ళ మధ్యలో ఒకసారి సెకండ్ ఇష్యూ కూడా కావాలి సింగిల్ ఇష్యూ కాదు సెకండ్ ఇష్యూ కూడా వస్తే ఆస్తిలో నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తానే మెలఫైడ్ ఇంటెన్షన్ తో తను చేసిందని నరే నరేష్ గారు అన్నారు అది వర్గన్నందు కూడా తను రకరకాలుగా హింసించింది అని చెప్పారు సో అవన్నీ వింటుంటే ఐ రియలీ షాక్డ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూస్ సో ఇన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇందులో అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా తెలుసుకోవాల్సింది రమ్య గారు ఎప్పుడైతే శ్రీనివాస్ గారు ఇక్కడ తెలుసుకోవాలనుకున్నది ఏంటంటే రమ్య గారు ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళి అంటే కర్ణాటకలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం అక్కడ స్టింగ్ ఆపరేషన్ ఏర్పాటు చేయడం ఇదంతా అంటే ఆవిడ వెనకాల ఎవరున్నారంటారు అవి ఒక్కరే ఇలా చేశారంటే మాకు కూడా అర్థం కాలేదండి సంబడి ఈజ్ బిహైండ్ హర్ అండ్ సమ్ సమ్ ఛానల్ ఈజ్ బిహైండ్ హర్ ఐ గెస్ ఒక ఛానల్ ఉంది ఆ ఛానల్ ఎండి చాలా ఎంతూజియాస్టిక్ గా స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేయడము చాలా తప్పండి ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక ఇండివిజువల్ ని స్టింగ్ ఆపరేట్ ఆపరేషన్ అనేది చేయడము వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడము బటన్ లో కెమెరా పెట్టుకొని వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేయడము without their permission they are not supposed to do that is very very illegal and they will be punished for that uh, uh, cause uh, that attitude adi adi chesinandu yes sir shrivas gar final ga em cheptaru mottanga issue lo tappe varadi ante em cheptaru sir mi abhiprayam ikkada edaina edaina tana hakku kosam porate porade dunte narish gar ni kuchu petti maatladi manam ee vidhanga naaku idi nadi idi kavali ani antukuntunnanu నేను ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే అక్కడే సాల్వ్ అయిపోయేదండి కాకుండా ఒకరిని దీనిలో మధ్యలోకి లాగడం ఎంతవరకు సమంజసం అండి పవిత్ర లోకేష్ వాట్ వే కన్సర్న్ విత్ దిస్ ఇష్యూ ఇష్యూ ఈస్ బిట్వీన్ నరేష్ గారు అండ్ రమ్య గారు యూ గైస్ హ్యాస్ టు స్టేట్ అప్ వై యూ ఇన్వాల్వ్ అదర్ పీపుల్ అదర్ ఈ మే ఒక్కటే నాకు ఏమి ఇంటెన్షన్ గడబడింది అంటే ఇక్కడైతే ఒక నరేష్ గారిదే డిఫేమ్ అవుతాడు అక్కడైతే ఇద్దరిని డిఫేమ్ చేయొచ్చు అని అక్కడ వెళ్ళి చేసినట్టు అనిపించింది నాకు దట్ ఈస్ వాట్ మై ఒపీనియన్ సో అంటే మిస్టేక్ తప్పెవరిది అంటే ఏం చెప్తారండి తప్పెవరిది అంటే ఇంకా నేను స్పెషల్ గా చెప్పాల్సింది ఏముందండి అక్కడ సి వన్స్ ఎ పర్సన్ బిలాంగ్స్ టు సర్టన్ ఏరియా ది క్రాస్ విత్ దర్ జురిడిక్షన్ జురిడిక్షన్ ఈజ్ ఇండియా నో డౌట్ వి ఆర్ ఇండియన్స్ వి కెన్ స్పీక్ వి హ్యావ్ ఏమంటాము మాట్లాడే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది కానీ నువ్వు ఎక్కడ మ్యారేజ్ చేసుకున్నావు ఎక్కడ నివసిస్తున్నావు అది వదిలి సొంత ప్రదేశాన్ని వదిలి వేరే ప్రదేశంలో పోయి చేయటంలోనే తెలిసిపోతుంది కదండి నేను చెప్పడం ఏంటండి ఎవరైనా ఎనీ కామన్ మ్యాన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ హూ ఈస్ అండర్ మిస్టేక్ రైట్ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి లైవ్ కాల్ లో జాయిన్ అయినందుకు మీ అభిప్రాయం తెలియజేసినందుకు నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి నైస్ టాకింగ్ టు యూ అండ్ మంచి కోసం మంచి కోసం మీరు కూడా సహకరిస్తారని సహకరించాలని ఎప్పుడైనా కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ బాయ్ థ్యాంక్ యూ సార్ బాయ్ సార్